Vi har altså set, at øh, når vi skulle finde øh, den mindste, det mindste kvadrat, øh, så kunne vi gøre det lige præcis ved, at øh, Q var lige med middelværdien af Y. Så øh, hvis vi kigger herop før, der havde vi fundet øh, S, den her kvadratsum, den stod her, så alle steder, hvor der står Q, og det gør der jo her, der indsætter vi nu, i stedet for at... Øh, Q, så indsætter vi y streg. Så det vil sige, at i stedet for y1 minus q i anden, så skriver vi nu y1 minus y streg, altså middelværdien af y i anden, og så videre. Så vi har skrevet den samme sum op her. Vi ved bare nu, at q, det skal være y streg, for at kvadratsummen bliver mindst muligt. Og det vi nu går på jagt efter, det er jo så, at vi skal have fundet a. Så vi ser, om jeg kan ramme her der. Så vi kører lige lidt op her, og så vil vi have fundet ud af, hvad, hvad skal A være. Vi kan se, der indgår A flere steder, blandt andet her står A i anden, og her står A. Hvad skal A være for, at den her kvadratsum bliver mindst mulig? Og det er klart, det kræver lige lidt trick. Hvis vi nu kigger først på første led, som er skrevet her med rødt, så kan vi se, at øh, alt det, der står her, det har vi faktisk kigget på i... Øh, det der hed sætning 2, fordi det sagde netop, at sådan en sum her, det var det samme som 3 gange, øh, og så skulle vi tage y i anden, og så middelværdien af det, og så minus middelværdien af y i anden, og det er altså et y, der står her. Så hele den første her, det røde, det er faktisk, det svarer til det her, og det skulle jeg måske nok have skrevet med rødt. Den næste her, det, med, det der står inde i parentesen her, det er jo præcis det samme, kan vi se. Der står der bare med x i stedet for med y. Så det der står inde i parentesen her, det er på præcis samme måde. Det er tre gange, og så er det x i anden middelværdien af det minus middelværdien af x i anden. Den sidste parentes, den er vi lige nødt til at kigge lidt på. Så hvis vi lige kigger først på... Det led, der står her, øh, og så prøver jeg at gange de to parenteser sammen, så står der altså y1 minus y streg gange øh, x1 minus x streg. Og hvis vi så lige regner på det, ja, så er det jo bare at gange de to parenteser sammen, så det må være y1 gange x1, og så øh, minus y1 gange x streg, y1 gange x streg, og så bliver det minus øh, y streg gange x1, og så bliver det endelig minus y streg gange minus x streg, det vil sige, så bliver det plus øh, x streg gange y streg. Øh, og vi kan se, at der står egentlig det samme i øh, de andre led her, der står det bare med to-taller og tre-taller som indeks. Så hvis vi skal skrive alt det, der står herinde, ja, så må det jo så blive, så kan vi jo skrive for eksempel det første led her, y1 gange x1, det kommer fra det første, y1 gange x1, og så må der komme plus y2 gange x2 for det andet led, og plus y3 gange x3 for det tredje led her. Og så minus, og så... Så kommer vi så også med de forskellige led her. x streg jo så det samme. Så vi kan skrive y1 plus y2 plus y3 i en parentes. Og så skal det ganges med x streg. Og så får vi, lad os se, så står der minus, og så står der y streg. Og så kan vi sætte det uden for parentes. Det kommer til at stå i alle tre led, men så kommer der x1 plus x2 plus x3 fra de tre led heroppe, og så endelig til sidst, så står der bare x3 gange y3, og det kommer fra hver af de tre, så det vil sige, at det må være 3 gange x3 gange y3. Så det her, det, det der står hernede, det er sådan set alt det, der kommer til at stå inde i hele parentesen her. Og hvis vi lige skal regne lidt videre her, så kan man sige x1 gange y1 plus x2 gange y2 plus x3 gange y3. Det kan vi også skrive som, at det egentlig er x gange y. Øh, og så er det 
middelværdien, men så skulle vi jo have tredjedel, så skal vi lige gange med 3. Så det er 3 gange middelværdien af x gange y, der står her først. Og her der står der, det næste led her, der står der så øh, y1 plus y2 plus y3. Hvis vi lige ganget, øh, eller rettere sagt dividerede det med 3, så ville det jo være middelværdien af y. Øh, men nu står der jo ikke øh, divideret med 3, så det må være 3 gange middelværdien af y. Og så stod der gange middelværdien af x her. Og hvis vi tager det næste led her, der har vi så middelværdien af y. Står der bare, men så har vi x1 plus x2 plus x3, og det må jo være 3 gange middelværdien. Så vi skriver lige et tretal foran, og middelværdien af x her. Og så til sidst, der står der 3 gange middelværdien af x gange middelværdien af y. Og hvis vi så kigger, ja, så står der jo, minus 3, og her middelværdien af y gange middelværdien af x, det kan også være i omvendt rækkefølge, og så plus 3 gange middelværdien af x gange middelværdien af y. Så øh, hvis vi lige ser her, så kan vi lige forkorte. Så kan vi sige minus og plus, de går ud med hinanden, og samlet så får vi altså her for det sidste led, Se her. Så, så må vi bare få, at det er 3 gange middelværdien af x gange y, og så minus 3, og lad os skrive middelværdien af x først gange middelværdien af y. Man skal altså passe på her, fordi øh, middelværdien af x gange y, det er altså hvor vi ganger x1, eller hvor vi siger x1 gange y1 plus x2 gange y2 plus x3 gange y3 tredjedele. Hvorimod her, der finder vi først middelværdien af x og middelværdien af y, og så ganger vi dem sammen. Nå, skal vi se, hvad har vi fundet ud af? Ja, hvis vi lige starter her, vi skal have regnet s ud igen, som vi havde helt heroppe, så så vi, at det der stod med rødt her, vi må hellere skrive det med rødt igen, ja, det var det samme som tre gange middelværdien af y minus middelværdien af y, og så i anden. Så... Vi skal lige se, om den er på rød. Så hvis vi skriver det ind her, så må vi altså få øh, 3 gange, og så middelværdien i anden af y, minus middelværdien af y i anden. Og ser vi så på det blå, så kan vi se, at øh, det der stod inde i den blå parentes her, det var så 3 gange middelværdien af x i anden, og så minus middelværdien af x i anden. Og så stod der a i anden foran, så det må alt i alt give, øh, se, vi kan godt skrive det her ved siden af, plus, og så får vi 3 a i anden, og så får vi altså øh, x i anden, middelværdien minus øh, middelværdien af x i anden. Øh, og det sidste led, ja det har vi jo set, at det, kunne vi åbenbart omforme til, øh, det står hernede, altså alt det der stod inde i parentesen, det var 3 gange middelværdien af x gange y, minus 3 gange middelværdien af x gange middelværdien af y, og så stod der minus øh, 2a her foran, så det vil sige, det må være minus øh, 2, og så kan vi lige skrive det der så ind, kommer til at stå inde i parentesen, det er så 3 gange middelværdien af x gange y, minus 3, med de, 3 gange middelværdien af x gange middelværdien af y, og så gange a. Og hvis vi lige omformer det her, skriver det en anden rækkefølge, så kan vi da tage det med a i anden først. Så ser vi, så står der 3, og hvis vi lige vil have a i anden til sidst, så står der parentes middelværdien af x i anden her, minus middelværdien af x i anden, og så stod der a i anden, det var det her led, og så tager vi det led kun med a, det står altså hen til sidst, så det vil sige, det er minus 2, og så står der 3x gange y, middelværdien af det, minus 3 gange middelværdien af x, gange middelværdien af y, gange a, og så til sidst, så står der det led med rødt, og det vil sige, så står der 3 gange, y i anden, middelværdien minus middelværdien af y i anden. 
Og det kan vi se, det her, det er jo faktisk et andengræspolynomium i A. Altså hvis vi lader A variere, så er der noget med A i anden og noget med A. Vi kan se, det der står foran A i anden, altså det vi plejer at kalde A, her det må så, nu skriver det med store A, for, og skældene her, det må være tre gange middelværdien af x i anden, minus middelværdien af x i anden, og det der står foran A bar, altså vores B-led, det må så være minus to gange, og så står der 3x gange y, øh, minus 3 gange middelværdien af y, gange middel, eller middelværdien af x gange middelværdien af y, og vores c-led, det er det uden a her, det må så være 3 gange middelværdien af y i anden, minus middelværdien af y i anden. Øh, og vi har tidligere set, det der står her, det, det vi har a, Ja, det svarer jo egentlig til det, der stod inde i den blå parentese. Det er alt sammen noget i anden, så A må være positiv. Og det betyder jo, at så vores parabel, den må vende grenen opad. Så den må gå sådan her. Og vi kan se, at øh, den må have et minimum. Og ligesom vi plejer, så kan vi jo finde minimum ved at sige, at øh, x, det må være lige med det toppunktsformen for parabelen minus b divideret med 2a. Og hvis vi lige sætter ind her, minus og b, det er jo så minus 2a, og så står der 3 gange x gange y, middelværdien minus 3 gange middelværdien af x gange middelværdien af y. Og det skal så divideres med 2a, og det vil sige, det er 2 gange 3, og så står der i parentesen øh, middelværdien af x i anden, minus middelværdien af x i anden. Og hvis vi lige omformer en lille smule her, så kan vi se her, at der står 2 gange 3 nede i nævneren, men der står faktisk også 2 gange 3, fordi der er et tretal i begge led heroppe i tælleren. Samtidig så er der to minuser, så det ender med at give et plus, og det vil sige, at vi får simpelthen, at øh, minimumsværdien den antages, øh, øh, så bør det være x gange y, middelværdien af det, minus middelværdien af x gange middelværdien af y, og så divideret med, og så hernede, der skal stå x i anden, middelværdien minus øh, x streg i anden. Og nu har jeg godt nok skrevet x her, fordi det plejer vi, men det vi jo egentlig finder, det er jo faktisk lille a, fordi det er simpelthen det lille a, hvor at øh, vores øh, sum, kvadratsum s her, den er mindst. Så vi har faktisk nu fundet en formel for A, altså man kan sige hældningen af den bedste rette linje øh, ud fra de her punkter. Den kan vi finde ved den formel her. Og vi kan faktisk også finde en formel for B, fordi vi så jo, hvis vi kører godt op her, at øh, B, den indførte vi, den var simpelthen... Øh, Q minus A gange middelværdien af x, og vi så, at, at øh, vores kvadrat var mindst, når Q var lige med y streg. Så vi kan sige, at B det er lige med y streg, eller middelværdien af y minus A gange middelværdien af x. Så hvis vi lige skriver det også her, så får vi simpelthen, at øh, y det er, eller B det er lige med middelværdien af y minus A gange middelværdien af x. Og så har vi altså en formel også til at finde b øh, for mindste, ved mindste kvadratets metode. Så vi kan simpelthen med en lommeregner, eller hvis vi har rigtig god tid med papir og blyhand, kan vi finde, hvad er a og hvad er b for den bedste rette linje.